வெல்கம் டு லேர்ன் ஸ்டப்ஸ் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பப்ஜியில் த்ரோ அபிள்ஸ் த்ரோ அபிள்ஸ்னால் எரியக்கூட பொருட்கள் ஸோ என்னென்னா பப்ஜியில் நம்மளுக்கு நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் இருக்கும் கன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் பேன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் த்ரோ அபிள்ஸ்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த வெப்பன் ஸோ த்ரோ அபிள்ஸில் என்னென்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரனேட் இருக்கும் ஸ்டன் கிரனேட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்மோக் கிரனேட்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் இந்த பாட்டில் இருக்கும் சாம்பியன் பாட்டில் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு த்ரோவபிள் வெப்பன்ஸ்லாம் வாங்கும் ஸோ இந்த த்ரோவபிள் வெப்பன்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுங்க தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்னா நம்ம கன்னுலாம் ஒரு சில எய்ம் பண்ணி ஈஸியாக சுற்றலாம் இப்போ பட் இப்போ வந்து நம்மளோட எனிமியோ வந்து எனிமியோ ஒரு ஸ்குவாடோ வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க இல்லைன்னா ஒரு மாடியில் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் நம்ம அவங்கள வந்து பார்த்துட்டோம் ஆனால் அவங்கள எய்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க அதில் ஜன்னல் ஜஸ்ட் விண்டோஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் எய்ம் பண்ணுறதுக்கு எந்த பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு கிரனேடை வந்து அந்த விண்டோ வழியாக தூக்கி போட்டோன்னா ஈஸியாக எனிமியை நாக் அவுட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி உங்களோட ஸ்குவாட் மெம்பர் யாராச்சும் நாக் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்கள சேவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்மோக் யூஸ் பண்ணி ஸ்மோக் அவங்க பக்கத்தில் போட்டு அந்த இதில் போயிட்டு நீங்கள் அவங்கள ரிவைவ் பண்ணிடலாம் ஸ்மோக் நீங்கள் த்ரோ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஸ்மோக் ஆகிடும் ஸோ அதில் வந்து எதிரி ஆப்போனண்ட்டுக்கு வந்து அவங்கள யாருக்குமே தெரியாது உங்களை எய்ம் பண்ணவே முடியாது சுடுறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து கிரனேடு ஸோ கிரனேடு வந்து எப்படி த்ரோ பண்ணுறதுக்காக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்ன தப்பு பண்ணும் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு எப்படி த்ரோ பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் ஓடி போயிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து அங்கே ஒரு கார் நிற்குது ஒரு பகி நிற்குது ஒன்று பார்த்திங்களா ஸ்டேட்டை தெரியுது எனக்கு நேராக பகி ஸோ அந்த பகியில் நான் இப்போது த்ரோ பண்ண போகிறேன் ஸோ எங்கள் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஹை டாஸ் லோ டாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன்று ஹை டாஸ் தான் மேலே தூக்கி விட்றது லோ டாஸ் தான் கீழே உருட்டி விட்றது ஓகேங்களா நான் இப்போ ஹை டாஸ் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அந்த பட்டனை வந்து ப பா கிரனேட் பட்டனை ஜஸ்ட் கிளிக் மட்டும் பண்ணிட்டேன்னா அது போயிடும் பாம் வெடிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் ரிலீசிங் டைமிங் அந்த கிளிக் பண்ண டைம்லேருந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே பாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிடும் ஸோ இதான் மேட்ரு இப்போ நான் பாருங்கள் தொட்டுட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் மேலே டைம் ரன் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ கையில் வச்சுட்டே இருக்கேன் த்ரோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஏர்லேயே வெடிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற டைம்லேருந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே அந்த பாம் வந்து லேண்ட் ஆகணும் இப்போ நான் இப்போ கரெக்டாக போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் எய்ம் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக த்ரோ பண்ணுறேன் கரெக்டாக போய் விழுந்துருச்சு பாருங்கள் விழுந்து கரெக்டாக வெஹிக்கிள்லேயே உங்களுக்கு பஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன விஷயம்னா நம்மளுக்கு அந்த ரெட் டாட் எய்மிங் பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எய்மிங் பட்டனை நமக்கு எதுக்கு மேலே த்ரோ பண்ணணுமோ அதுக்கு நேராக வச்சுட்டு நீங்கள் கிரனேட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எய்மிங் ஷாட் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த எய்மிங் ஷாட்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு விண்டோனால் விண்டோக்குள்ளே தூக்கி போடலாம் எந்த இதுக்குள்ளே தூக்கி உள்ளே விழணுமோ கிரனேடு அதுக்குள்ளே நீங்கள் விழணும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்டாக இந்த இடத்துல வந்து டிப்பு மாதிரி ஒரு டாட் தெரியும் ஓகேங்களா எய்ம் பண்ணுறது முடிகிற இடத்துல ஒரு டாட் தெரியும் அந்த டாட் எங்கே போய் லேண்ட் ஆகுதோ அங்கே தான் அது வந்து வெடிக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இங்கே கீழே இருக்கேன் வீட்டுக்குள்ளே எனக்கு வந்து அந்த எதிர் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோம் நான் அந்த ஜன்னல் வழியாக எனக்கு பா கிரனேட் வீக்கி உள்ளே போடணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஷாக் ஆகும் இல்லைனா நாக் அவுட் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு சும்மா அப்படி அந்த கீழே இருந்துச்சு நான் மேலே தூக்கி போடுறேன் அந்த ஜன்னலை சும்மா எய்ம் பண்ணிட்டு மேலே தூக்கி போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னலுக்கு லைட்டாக வெளியே தான் வெடிக்கும் ஃபுல் பாமும் உள்ளே வெடிக்கலை ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கரெக்டாக அந்த ஜன்னல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஜன்னல் கீழே நான் எய்ம் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு கரெக்டாக உள்ளே போதான்னு பார்த்து எய்மிங் இது வந்து கரெக்டாக உள்ளே போகுது பாருங்கள் இப்போ உள்ளே போயிட்டு உள்ளே வெடிச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ பில்டிங்க்கு உள்ளே அந்த கிரனேட் வெடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக உள்ளே தூக்கி போடுறோம் அப்போ தான் அந்த பில்டிங்க்கு உள்ளே இருக்கிற எனிமியோட ஸ்குவாட் வந்து நாக் அவுட் ஆகும் நம்ம இங்கேருந்து எய்ம் பண்ணாமல் அந்த ரெட் டாட்டை வச்சு எய்ம் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு தூக்கி த்ரோ பண்ணோம்னா அது
பாருங்க தூக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பாறை அந்த மாதிரி இடம் இருந்துச்சு எனக்கு அதெல்லாம் எய்ம் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா த்ரூ த்ரோ பண்ணோன்னா ஹை டாஸ் வச்சுட்டு போட்டோம்னா அதை தாண்டி கூட போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பக்கத்துலேயே இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் போடணுன்னா அந்த மாதிரி லோ டாஸ் வச்சுட்டு இப்படி உருட்டி விட்டிங்கன்னா கரெக்டான இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே போயிடும் ஸோ க்ளோஸ் ரேஞ்சுக்கு வந்து இந்த லோ டாஸ்ங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்மோக் கிரனேட் ஸ்மோக் கிரனேட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எனிமியை ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கோ எனிமியை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் ஆகும் ஸோ அது நம்ம கிரனேட் எப்படி த்ரோ பண்ணுறோமோ அதே ஃபார்முலா தான் இது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்மோக் உங்களுக்கு எப்போ வரணும் எனக்கு வந்து ஸ்மோக் உடனடியாக வரணும்னா டக்குன்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த டைமிங் முடியும் போது தூக்கி போட்டுடணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்மோக் உடனே வரும் இல்லைனா எனக்கு ஒரு எனிமே உங்களுக்கு நாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எனிமே உங்களை வந்து உங்கள் உங்களோட ஸ்குவாட் மெம்பர் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அவர் எங்கேயும் எந்த ஒருத்தர் நாக் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டக்குனு அவர் பக்கத்தில் இந்த ஸ்மோக்கு உங்களுக்காக அவங்களால அவர் கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிற பட்சத்தில் டக்குனு அவர் பக்கத்தில் இந்த ஸ்மோக் கிரேனேட் தூக்கி போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்மோக் ஆகிடும் ஸோ அவரால் எனிமையால் உங்கள் டீம் மெம்பரை டார்கெட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் போய் ரிவியூ பண்ணுறதோ இல்லைன்னா காப்பாற்றுறதோ அவர் எங்கேயாச்சும் தப்பிச்சு வர்றதோங்கிற மாதிரி விஷயம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கே கூட உங்களே யாரோ ஒருத்தர் சூடுறாரு உங்களே ஆப்போனண்ட் எனிமி யாரோ சூடுறாரு உங்களை வந்து அவர் டார்கெட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கும்போது நீங்கள் டக்குன்னு ஜஸ்ட் மூவ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி இதை வந்து ஹை டாஸ் இல்லைனா லோ டாஸ் வச்சுட்டு ஸ்மோக் கிரேட் உங்கள் பக்கத்தில் போட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் அவரோட ஒருவாள் உங்கள் எயிம் பண்ணவே முடியாது ரேண்டமாக தான் சொல்ல முடியும் அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்மோக் கிரேனேட் யூஸ்ஃபுல்லு ஸ்மோக் கிரேனேட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பேக் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு புல்லட்ஸ்லாம் போக எவ்வளோ இருக்குமோ அதுக்கு நீங்கள் கிரனேட்ஸும் ஸ்மோக் கிரனேட் எடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லைனா ஒரு ஸ்குவாடு வந்து ஒரு பில்டிங்கில் போய் அட்டாக் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி டைம்ஸில் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி போட்டு கட்டுற பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஏம் பண்ணிட்டேன் வீட்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் போட்டுட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் கிரனேட் எப்படி யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே ஸ்மோ கிரனேட் போட்டேன் வீட்டுக்குள்ள ஃபுல்லாக ஸ்மோக் வந்துடும் இப்போ போய் நான் என்னோட ஸ்குவாட் மெம்பரை நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளேம் பாட்டில் ஃப்ளேம் பாட்டில்னா இது வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ளேம் பாட்டில் நாங்கள் சொல்லுவோம் மற்றவங்க வந்து க சில பேர் வந்து காக்டெயில் பாட்டில்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர் பாட்டில்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து ஃப்ளேம் பாட்டில் சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் பட் இந்த ஃப்ளேம் பாட்டில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் இட தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃபயர் ஆகிடும் ஸோ எனிமி வந்து நாக் அவுட் ஆன மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் எனிமி மேலே தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஃபயர் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஒரு எனிமி இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் தூக்கி போட்டு நாக் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இல்லைனா அவங்கள பக்கத்தில் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்குன்னா கூட இந்த ஃப்ளேம் பாட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஓகே மற்ற ரெண்டு கிரனேடு ஸ்மோக் கிரனேடுக்கும் ஃப்ளேம் பாட்டிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கிரனேட் அண்ட் ஸ்மோக் கிரனேட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு த்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேட்கும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் த்ரோ பண்ணிடணும் கிளிக் பண்ணதுலேருந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எய்ம் பண்ணி த்ரோ பண்ணிடணும் ஆனால் ஃபயர் ஃப்ளேம் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எய்ம் பண்ணிவிட்டு டைமிங் கிடையாது அது ஹிட் ஆன உடனே வந்து ஃப்ளேம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் மற்ற ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டதுக்கப்புறமும் அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பஸ்ட் ஆகும் அதாவது வெடிக்கும் ஆனால் இந்த ஃப்ளேம் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கிரவுண்டில் எப்போ ஹிட் ஆகுதோ இல்லைனா ஒரு டார்கெட்டில் எப்போ ஹிட் ஆகுதோ ஹிட் ஆன உடனே இது வந்து ஃப்ளேம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதான் ஃப்ளேம் பாட்டிலோட யூஸு யூஸ்ஃபுல்லு ஸோ உங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னா டைம் இல்லை எனக்கு தூக்கி போட்ட உடனே வெடிக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம்லாம் இல்லை தூக்கி போட்ட உடனே வெடிக்கணும்னா இந்த நீங்கள் ஃப்ளேம் பாட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் எனிமி உடனே நாக் அவுட் நா நாக் அவுட் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது எனிமியோட கவனம் எனக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் எனிமி நிறைய ட்ரை பண்ணலாம் தப்பிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற டைமில் நீங்கள் அடுத்த இதை வச்சு நாக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளேம் பாட்டில் இதுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
ஸோ அது டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகாததுனால எனக்கு கீழே வந்து விழுந்துருச்சு இதே இது நீங்கள் மேலே போகணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் த்ரோ பண்ணணும் ஸோ எய்மிங் அண்ட் டைமிங் தான் அந்த கிரானைட் த்ரோவில் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஹைட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக டைமிங்கில் த்ரோ பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த எய்ம் வச்ச எய்மே கரெக்டாக த்ரோ ஆகும் இல்லைன்னா ஏர்லேயே நீங்கள் மேலேயே வெடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்பெஷலி கிரனைட் த்ரோ பண்ணும்போது ஸோ இப்போ பாருங்க நான் வச்சுட்டேன் எய்ம் வச்சுட்டேன் டைமிங் அதில் ரீச் ஆகுது நான் மேலே வச்சுட்டு நான் த்ரோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ கரெக்டாக எனக்கு வேலை விடுச்சிருச்சு நான் இந்த எய்ம் பண்ணால் எனக்கு அங்கேயே விடுச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் த்ரோ பண்ணணும் ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரனேட் வந்து நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் மேலே த்ரோ பண்ணுறது வெஹிக்கிளில் ஆக்சுவலாக இந்த மூவிங் டார்கெட் மேலே நம்ம த்ரோ பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பண்ணலாம் பட் அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது தப்பாக மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்குவாட் இப்போது ஒரு ட்ராப் வந்து இருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த வெஹிக்கிள் எங்கே வந்து நிற்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அங்கே நீங்கள் த்ரோ பண்ணிக்கலாம் இதே இது த்ரோ ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து நிற்கிது ஒரு ஸ்குவாட் வந்து நிற்காங்க ஒரு ட்ராப்புக்கு பக்கத்தில் வந்து வண்டியை விடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இடத்துல எய்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா அங்கே வந்து நிற்கிறதுக்கும் வெடிக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அதுவும் நீங்கள் வந்து ஒரு வண்டிக்கு உள்ளே நீங்கள் த்ரோ பண்ணணும் வெளியே த்ரோ பண்ணிங்கன்னா வண்டி ஜஸ்ட் ஷேக் தான் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளி மேலே வச்சதுனால மேலேயே கொஞ்சம் அந்த வண்டிக்கு மேலேயே வெடிச்சிருச்சு இப்போ நான் வண்டி கரெக்டாக ஜன்னல் குள்ளே வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஜன்னல் குள்ளே எய்ம் இருக்குது ஸோ கரெக்டாக உள்ளே போய் விழுவோம் பாருங்கள் கரெக்டாக எனக்கு உள்ளே போய் விழுந்துருச்சு உள்ளே வெடிச்சிருச்சு ஸோ இப்படி பண்ணால் தான் எனிமி ஃபுல்லாக நாக்கு அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரக்கர் டேங்கர் டேங்கர் வந்து உங்களுக்கு பேலோடு கேபில் வரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் இதை வந்து இது பண்ணுற உடைக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து மிசைல் வச்சா டேக் பண்ண முடியும் பட் கிரனேட் போடுறதுங்கிறது வந்து இந்த இதில் தேவையில்லை தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா தயவு செஞ்சு ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணலான்னு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவுக்கு இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் மேல் மேலும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நிறையா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறையா போடுறேன் தேங்க்ஸ் 